হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে টেক টেক পয়েন্টে স্বাগত আজকে আমাদের সি প্রোগ্রামিং কোর্সটার 50তম ভিডিও আজকে আমরা শিখব এফ এস লেটার কি এবং কিভাবে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা ইউজ করতে পারি ফার্স্ট টাইম আমরা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব এবং তারপরে আমরা টি সি প্রোগ্রাম एग्जांपल হিসেবে দেখব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে এফ এস লেটার কিভাবে কাজ করে এফ এস লেটার স্টেটমেন্ট ইউজ করা হয় থাকে মাল্টিপল কন্ডিশন সিকোয়েন্সিয়ালি টেস্ট করার জন্য এবং এই সিকোয়েন্সটা হয়ে থাকে উপর থেকে নিচের দিকে এবং এই মাল্টিপল কন্ডিশন চেক করার সময় যে কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে যাবে তখন সেই ব্লকটার আন্ডারে যতগুলো স্টেটমেন্ট থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর বাকি যত স্টেটমেন্ট যত কন্ডিশন থাকে যাবে সেগুলো আমাদের বাইপাস হয়ে যাবে অর্থাৎ সেগুলো আর এক্সিকিউট হবে না যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফ কন্ডিশন ওয়ান এবং এই কন্ডিশন ওয়ান যদি ট্রু হয়ে থাকে তাহলে এই ব্লকটার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এবং বাকি যত কিছু কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলো আর একটাও এক্সিকিউট হবে না আর যদি এমন হয় যে কন্ডিশন ওয়ান ফলস হয়ে গেছে তখন এলস ইফে চলে যাবে এবং কন্ডিশন টু চেক করবে এবং কন্ডিশন টু যদি ফলস হয় তাহলে এলস ইফ কন্ডিশন থ্রিতে চলে যাবে এবং এভাবে করে আমাদের কন্ডিশন একটার পর একটা চেক করতে থাকবে এবং যখনই ট্রু পাবে তখনই সেই ব্লকটার আন্ডারে যে সকল স্টেটমেন্ট থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর এমন যদি হয় যে কোনো কন্ডিশনই আমাদের ট্রু না সবগুলি ফলস সেই ক্ষেত্রে আমাদের এলসে চলে যাবে এবং এলসে যে যে সকল স্টেটমেন্ট থাকবে সেটা এক্সিকিউট হবে এখন আমরা ইফ এস লেটারের ফ্লো চার্টটা দেখি তাহলে আমাদের কনসেপ্ট আরও ক্লিয়ার হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কন্ডিশন ওয়ান এটা যদি ট্রু হয় তাহলে এদিকে যাবে এবং এই কন্ডিশনের আন্ডারে যেতগুলো স্টেটমেন্ট থাকবে এই ব্লকটার আন্ডারে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এবং তারপরে ডাইরেক্ট চলে যাবে স্টপে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আর কোনো কন্ডিশন কিন্তু এখানে আর চেক করছে না ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে স্টপে আর যদি এই কন্ডিশন ওয়ানটা ফলস হয় তাহলে পরবর্তী কন্ডিশনটা চেক করবে এবং এই কন্ডিশন যদি টু হয় সেক্ষেত্রে এই কন্ডিশন টুর আন্ডারে যে সকল ব্লকে যে সকল স্টেটমেন্ট থাকবে সেগুলো আমাদের এক্সিকিউট হবে এবং তারপর ডাইরেক্ট চলে যাবে আমাদের স্টপে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ফলসে যে সকল কন্ডিশন ছিল সেগুলো কিন্তু আর আমাদের এক্সিকিউট হচ্ছে না সেগুলো আর চেকও করতেছে না ওকে এভাবে করে আমাদের প্রত্যেকটা কন্ডিশন চেক করবে যদি ট্রু হয় তাহলে শুধু ওই স্টেটমেন্টগুলোকেই এক্সিকিউট করবে যেটা সেই ট্রু কন্ডিশনটার আন্ডারে পড়ে সেই সকল স্টেটমেন্টই শুধু এক্সিকিউট হবে আর যদি এরকম হয় যে কোনো কন্ডিশনে আমাদের ট্রু না সবগুলোই ফলস হয়ে গেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্টে যে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট যেগুলো এলসের আন্ডারে থাকবে সেগুলো আমাদের এক্সিকিউট হবে তারপরে সরাসরি স্টপ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারছি ক্লিয়ারলি যে যখনই ট্রু হচ্ছে তখন শুধু ওই কন্ডিশনের আন্ডারে যে সকল স্টেটমেন্ট থাকবে সেগুলোই এক্সিকিউট হবে আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কোনো কিছু আর এখানে এক্সিকিউট করবে না সরাসরি স্টপে চলে যাবে সো আশা করি এই ফ্লোচার থেকে আমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে যে এফ এস লেটার কীভাবে কাজ করে এখন আমরা একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইফ এস লেটার স্টেটমেন্টকে বোঝার চেষ্টা করব সাপোজ আমরা এমন একটি প্রোগ্রাম লিখব যে আমরা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যে কোনো নাম্বার নিব এবং আমরা যে নাম্বারটা ইনপুট নিব সেটা দেখাবে যে এই নাম্বারটা হচ্ছে এত অর্থাৎ আমরা যদি ওয়ান নেই তাহলে বলবে যে দিস নাম্বার ইজ ওয়ান ওকে সিম্পল একটা প্রোগ্রাম এবং আমরা যদি এক থেকে পাঁচের মধ্যে কোনো একটি সংখ্যা না নেই তাহলে আমাদেরকে বলবে যে আমাদের রং ইনপুট আমরা দিয়েছি আমাদেরকে অবশ্যই যেন আমরা এক থেকে পাঁচের মধ্যে কোনো একটি নাম্বার আমরা ইনপুট হিসেবে নেই ওকে সো এখন আমরা প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আমরা এটাকে ডিক্লেয়ার করি যে আমরা কি করতে যাচ্ছি সো আমি এখানে প্রিন্ট এফ লিখে আমি এখানে বলবো যে এন্টার অ্যান্ড এন্টিজার নাম্বার বিটুইন ওয়ান টু ফাইভ ওকে এখন আমাদের ইনপুট নিব স্ক্যান এফের মাধ্যমে তার আগে আমরা ডিক্লেয়ার করে নিই যে ইন্ট নাম নামে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এবং আমরা এই নাম ভেরিয়েবলে আমরা কি করব পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে আমরা এই নাম ভেরিয়েবলে আমরা এখন ইনপুট নিচ্ছি ওকে সো আমরা এখন কি ইনপুট নিব এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যে কোনো একটি সংখ্যা আমরা ইনপুট নিব যদি আমরা এরকম করি যে নাম ইকুয়াল টু যদি আমাদের ওয়ান হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট এফের মাধ্যমে কি করব প্রিন্ট করব যে দিস নাম্বার ইজ ওয়ান আর যদি এমন হয় এলস ইফ এখানে আমরা কি করব নাম 
इक्वल टू टू है ताहल आमंदर प्रिंट इफ़ की कर बाम रा प्रिंट कर बो दिस नंबर इज टू ये हम कर आमरा पतिती एफ़ेल्स स्टेटमेंट लग बो सो आमी टेके जस्ट कॉपी कोरी एवं पेस्ट कोरी एवं आमी इखने जस्ट चेंज कर दे थ्री एवं दिस नंबर इज थ्री আমি আবার এটাকে পেস্ট করলাম এবং আমি বলে দিলাম 4 সো দিস নাম্বার ইজ 4 এবং আমাদের লাস্ট হচ্ছে 5 যদি আমাদের 5 আমরা টাইপ নেই তাহলে আমাদের কি বলবে এটা 5 আর লাস্ট হচ্ছে আমাদের এলস সো আমাদের এলসে কি হবে আমাদেরকে বলে দিবে যে जुदी अमरा ये एक थे के पाँच एम मुझे कूनो इनपुट ही ना नहीं ताहल लाम जब के बोल बे योर इनपुट इज रॉंग अमेट तो तुम लाइन क्रिएट कर लाम तब लेक लाम जब प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन वन टू फाइव ओके सिंपल एट प्रोग्राम जी अमरा जुदी इखने नंबर जितना नहीं बो, जुदी शीटा वन होए, ताहला मंदे के इटे पिन कर बे, जुदी टू होए, टू आमर नहीं, ताहला मंदे इटे पिन कर बे, अब हम आमर जुदी ए वन थे के फाइव एम मंदे कूने टी नंबर ना नहीं थकी, ताहला मंदे के ए मैसेज तो दी बे, जे योर इनपुट इज़ रॉंग, प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन তাহলে আমাদেরকে বলতেছে দিস নাম্বার ইজ 1 ওকে এখন আমরা যদি 2 নেই তাহলে দিস নাম্বার ইজ 2 আমরা যদি 5 নেই তাহলে দিস নাম্বার ইজ 5 ওকে এখন আমরা এমন একটা নাম্বার নিলাম যেটা হচ্ছে 1 থেকে 5 এর মধ্যে না सपोज আমি 6 নিলাম সো আমাদের কি বলতেছে ইওর ইনপুট ইজ রং প্লিজ এন্টার দা নাম্বার বিটুইন 1 টু 5 সো আমাদের সেই মেসেজটা দিচ্ছে তাহলে এই সিম্পল প্রোগ্রামটা আমাদের কিভাবে কাজ করছে আমরা যদি এখন এটাকে এক্সপ্লেইন করতে যাই যে আমাদের কিভাবে কাজ করছে এই প্রোগ্রামটা তাহলে আমরা কি করব জাস্ট ডিবাগিং করে দেখব কিভাবে কাজ করছে ওকে সো আমি এখানে ব্রেক পয়েন্ট দেব এবং আমি ডিবাগিং এর এই বাটনটা ক্লিক করব সো ডিবাগিং শুরু হয়ে গেল এখন আমাদেরকে নাম্বার চাচ্ছে আমরা যখনই নাম্বার ইনপুট দিব सपोज আমি দিলাম 5 ওকে 5 দিয়ে যখন আমি এন্টার দিব তখনই কিন্তু আমাদের এই এখানে চলে আসলো এবং আমরা যদি যে এখানে ওয়াচে যে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের ইনপুটটা কি ছিল নাম ইকুয়াল টু 5 ছিল ওকে ওকে এখন আমরা স্টেপ ইনটু দিব তাহলে আমাদের কি করতেছে এটাকে ফলস পাইলো তাই তো এখন আমাদের যাবে এটাতে এখন এই কন্ডিশন কি চেক করবে এই কন্ডিশন চেক করবে যে এটা কি 2 কিনা সো এটা কিন্তু 5 নাম ইকুয়াল টু 5 সো এটাও ফলস তো ফলস হলে কি হওয়ার কথা পরের ধাপে যাবে আমাদের তাই তো সো আমাদের পরের ধাপে কি আছে আমাদের আবার চেক করতেছে নাম ইকুয়াল টু 3 কিনা সো আমাদের এটাও ফলস সো আমাদের পরের স্টেটমেন্টে যাবে এবং এখানেও একটা কন্ডিশন আছে নাম ইকুয়াল টু 4 কিনা সো আমাদের কিন্তু 4 না তাহলে আমাদের আবার স্টেপ ইনটু দিলে আমাদের এখানে 5 এ আসলো তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের ট্রু পাচ্ছে তাই তো তাহলে এই প্রত্যেকটা ফলস হওয়ার কারণে আমাদের এক একটা করে চেক করতেছে এবং যখনই এখানে আসলো তখন কিন্তু আমাদের এটা ট্রু পাচ্ছে তো আমরা যদি এখন স্টেপ ইনটু দেই তাহলে আমাদের কি হবে এই ব্লকটার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টগুলো ছিল সেগুলো আমাদের এক্সিকিউট হবে তো এখানে কি স্টেটমেন্ট আছে দিস নাম্বার ইজ 5 সো আমরা দা স্টেপ ইনটু দিলে আমরা দেখব যে এটা এখানে আসছে এই আইকনটা এবং আমরা যদি স্টেপ ইনটু দেই তাহলে আমাদের আর এটা কিন্তু আর চেক করবে না কারণ কি আমাদের এটা ট্রু পেয়ে গেছে সো আমাদের আর এটা চেক করার কিছু নাই সো আমাদের এখন রেজাল্ট দিয়ে দিবে সো আমাদের এই পুরো ইয়া থেকে বের হয়ে আসলো এবং আমাদেরকে কি করবে রেজাল্ট দিয়ে দিলো দিস নাম্বার ইজ 5 ওকে এখন আমরা দেখি যে এস এই স্টেটমেন্টটা কিভাবে কাজ করছে সো আমি এখানে আমার একটা ব্রেক পয়েন্ট দিলাম এবং আমি এখন আমাদের কি হচ্ছে আমাদেরকে ইনপুট যাচ্ছে আমি এখন এমন একটা নাম্বার দেব যেটা 1 থেকে 5 এর মধ্যে আছে सपोज আমি 10 দিলাম তাহলে কি হবে আমাদের নামে কিন্তু চলে আসলো 10 এবং আমাদের এখানে এই আইকনটা চলে আসছে 
সো এখন আমাদের ফার্স্টে কি চেক করবে নাম ইকুয়াল টু ওয়ান কি না না তারপর চেক করলো নাম ইকুয়াল টু কিনা না তারপর থ্রি কিনা না ফলস তারপরটাও ফলস তারপরটাও ফলস তাহলে আমাদের এনসে চলে যাবে এখন কিন্তু ডাইরেক্ট আমাদের চলে গেলো এনসে সো এইখানে কি হবে এখন এইটাকে প্রিন্ট করবে যেহেতু এগুলো সব ফলস পাইছে তা এই জন্য আমাদেরকে এনসে চলে গেছে এবং এনসে যে আমাদেরকে এই মেসেজটা এখন প্রিন্ট করে দিবে যে আমি স্টেপ ইন্টু দেই তাহলে আমাদের দেখা যাবে এখন এই মেসেজটা চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম এফ এস লেটার কী করে মাল্টিপল কন্ডিশন চেক করে এবং যখনই কোনো ট্রু কন্ডিশন পায় তখন তার আন্ডারে সেই ব্লকটার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর এমন যদি হয় যে একটা কন্ডিশন আমাদের ট্রু না সেক্ষেত্রে আমাদের এলসে যাবে এবং এলসে যেটা থাকবে সেই স্টেটমেন্টগুলো আমাদের এক্সিকিউট হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফুল প্রোগ্রাম আশা করি আমাদের এই এফ এস লেডারটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম কারো যদি কোথাও কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় প্লিজ কমেন্ট করেন অথবা আমাদের গ্রুপে জয়েন করেন ওখানে কোয়েশ্চেন করেন সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ